بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعده. jadi alhamdulillah hari ini uh, 14 hari bulan Oktober 23 kita masuk pada sesi yang kedua ataupun bab yang kedua dalam uh, kuliah kita hari ini iaitulah bab salatul janazah bab salatul janazah bersolat Uh, ini berdasarkan daripada kitab kita ni mungkin ada yang baru ikut kitab penawa apa ni anak kunci syurga bersolat ke atas mayat bagi orang yang beragama Islam selain daripada orang yang mati syahid adalah fardu kifayah siapa dia orang yang mati syahid tulis itu orang yang mati syahid ini iaitulah mana-mana orang yang berperang dengan orang kafir berperang dengan orang kafir dan dia mati dalam peperangan itu ha, itu baru dia panggil mati syahid mati situ maka orang itu tidak dimandi dan tidak dikafankan dia tanam dengan dengan darah-darah dia sebab darah dia di akhirat esok darah dia di akhirat esok dia bangkit dia daripada kubur dengan darah-darah dia darahnya warna darah baunya kasturi Allahu Akbar uh, Baiklah Jadi fardu kipayah Solat fardu kipayah Memandikan Mengkafankan Dan mengembumi, mengembumikan mayat Jadi mayat ni bila mati Kita kena solat Kita kena kafan Kita kena mandi dulu Mandi Kafan Solat Itu tiga perkara ni fardu kipayah Siapa tak buat pada orang Islam Yang mati semua satu negeri berdasar belakang kita kena buat rukun solat jenazah ada tujuh rukun solat jenazah ada tujuh yang pertama niat berdasarkan hadis innamal a'malu bin niat setiap amalan itu ada niat yang kedua berdiri bagi mereka yang mampu berdiri kerana solat jenazah mayat dikiaskan daripada solat perutu orang yang mampu berdiri bangun kalau solat fardu dia solat di atas kerusi duduk situ lah tak payah bangun kalau lah dia duduk atas lantai dia tak, tak larat nak bandak bangkit duduk atas lantai tak ada masalah yang ketiga takbir sebanyak empat kali empat kali takbir kerana mengikut perbuatan Nabi SAW yang dikuat oleh Imam Bukhari Muslim dan kerana ijma' ulama' sekiranya seorang itu menambah bilangan takbir menjadi lima kali nasyaya solatnya tidak batal tak batal ini kerana mengikut rekod atau riwayat imam muslim ada riwayat takbir sebanyak lima kali Nabi pernah takbir lima kali namun begitu yang lebih utama adalah empat kali takbir kerana ia adalah perbuatan Rasulullah SAW dan para sahabat selepas daripadanya ha, tengok Nabi kita takbir empat kali tengok nota nombor dua belas bilangan takbir di si mazhab syafi'i hanyalah empat kali takbir akan tetapi sah jika dilakukan lebih nah, kalau lebih tak apa ini kerana terdapat riwayat-riwayat yang menunjukkan lebih daripada empat kali takbir oleh sebab itu terdapat perbahasan ulama adakah boleh takbir dilakukan lebih daripada empat atau tidak ulama menyatakan bahawa hal ini adalah sunnah tanawuk sunnah pelbagai pelbagai bentuk kerana wujudnya riwayat menunjukkan 4 hingga 9 kali takbir jadi digalakkan untuk kadang-kala melakukan 4 kadang-kala 5 dan sebagainya para ulama juga menyatakan seandainya seorang mahu berlitizam dengan satu bentuk saja maka 4 kali takbir kerana riwayatnya lebih banyak nah, ini ini penting lah dalam masalah ni tapi jangan buat 5 kecuali kita belajar dulu jangan buat 5 kecuali belajar dulu kalau tidak bising satu satu dunia imam tempat kami solat jenazah lima kali takbir tular fitnah hentam terbukalah luah pintu kerusakan dalam masyarakat betul tak tapi kalau kita belajar semua faham faham ini hadis baru kita buat kalau tidak lelak buat empat je lah tak usah tunjuk pandai depan orang awak nak solat seorang silakan tapi nak buat ramai-ramai jangan ha. kita sekarang ni kita tak nak buat benda yang pelik-pelik benda yang yang menyalahi 
ada sebab orang akan jadi fitnah pada orang lain akan jadi fitnah pada orang hmm. baiklah yang keempat membaca al-fatihah kerana ibnu abbas radhiyallahu anhuma membaca al-fatihah ketika solat jenazah dan beliau berkata li ta'lamu annaha sunnah ibnu abbas ni dia kuatkan bacaan fatihah sepatutnya sepatutnya dalam solat jenazah perlahan kan siri tapi ibnu abbas bunyi bukan kuat sangatlah orang tanya kenapa kuat dia kata li ta'lamu annaha sunnah aku nak bagi tahu pada kamu sunnah yang mesti kena buat iaitu takbir apa ni solat baca fatihah perkataan annaha sunnah daripada ibnu abbas seorang sahabat adalah hadis marfu' maknanya diangkat ke nabi sebab ibnu abbas takkan dia reka sendiri itu maksud dia membaca al-fatihah ketika mengiringi takbir yang pertama mana pak takbir yang pertama kita mula dengan al-fatihah kerana ikut perbuatan nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak dibaca doa iftitah doa iftitah tak baca pak kata terus ya Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim selalu yang kelima membaca selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad berdasarkan hadis Abu Umamah Abu Umamah tengok nota 15 tu An Abi Umamah annahu qala as-sunnah fi salati ala al-janazah an yaqra fi takbiratil ula bi ummi al-Quran mukhafatah thumma yukabbiru thalathan wa taslim inda al-akhirah jadi kita baca takbir yang pertama kita baca Fatihah secara perlahan kemudian takbir lagi tiga kali kemudian salam yang terakhir nah itu jelah lah beberapa orang lelaki-lelaki daripada sahabat Rasulullah SAW memberitahu bahawa membaca selawat ke atas Rasulullah SAW ketika solat jenazah adalah sebahagian daripada perkara sunnah hadis ini dah dikeluar oleh Al-Hakim dan wajib bacaan selawat itu mengiringi takbir yang kedua berdasarkan perbuatan golongan salah dan khalaf ha, ingatlah susunan dia tu takbir yang pertama kita baca Al-Fatihah nah, takbir yang kedua baca selawat Allahumma salli ala Muhammad kemudian takbir yang ketiga takbir yang ketiga doa kepada mayat dengan ketentuannya seperti Allahumma ufir lahu Allahumma ufir lahu ataupun Allahumma arhamhu Ya Allah beri rahmat pada dia boleh mengiringi takbir yang ketiga kerana maksud tetap garisan di bawah perkataan maksud objektif tulis objektif solat jenazah itu iaitulah untuk berdoa kepada mayat untuk berdoa kepada mayat kalau kita baca patihah itu boleh kita baca selawat tapi doa untuk mayat itu yang penting lebih besar daripada solat mayat itu maknanya objektif utama dalam solat jenazah apa dia kita nak doakan kepada besi mati biar Allah minta Allah Ta'ala selamatkan dia amankan dia di dunia selamatkan dia di akhirat hmm. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda Iza sallaitum alal mayyiti Fa akhlisu lahu du'a Apabila kamu salat ke atas mayat Maka berdoa lah kamu baginya dengan penuh keikhlasan Ingat baik ni Salat jenazah ni ibadat Fardu kifayah Jangan pula kita tidak ikhlas Hai. Nak pergi mana tu siap-siap Nak pergi salat jenazah Sebab apa? Sebab orang mati ni kaya pasti sampulnya besar hai main sampul ha, tidak bagus itu kerana itulah ana, ini pandangan saya lah kita tegur sebagai adat masyarakat kita ni bila solat jenazah dia bagi duit semua tempat ada tak sampai peringkat keluarga si mati kata oh ramah ni masjid kita ni kena siap 4000 takalif menyusahkan yang tak tahannya waktu dia solat iman tempat kita ni dia tukar format patutnya doa doa jenazah tu bila dalam solat jenazah dia orang solat jenazah dia baca pendek je doa yang panjangnya selepas solat itu itu sudah bertukar tempat nama dia jadi sambil doa tu orang masuk ada orang lalu ke celah ni serik dia letak sini sampul sambil-sambil doa amin tengok hijau ke merah 
minta maaf lah itu, itu satu budaya yang tidak elok oh kita nak sedekah ustaz sedekah bukan sekarang biar dia solat jenazah dengan ikhlas awak nak sedekah lepas badan ni tak ada masalah lepas badan ni kita sedekah kita bagi ke, ke masjid kata ni saya hantar dia makan dia sini seratus bungkus nasi ke apa tapi bukan bukan waktu tu waktu solat ikhlaskan jangan ada orang yang solat jenazah kita kerana virus kerana sampul kerana kain sarung kerana apa-apa lah kita nak Nabi kata iza sallaitu alal mayiti fa akhlisu kalau kamu pergi solat jenazah ikhlaskan doa kamu jangan kerana tu kerana ni ini kita tapi susah lah dah jadi sebahagian budaya dah ni ada setengah ni saya tengok senarai orang keluar daripada mandi jenazah sampai ke kebumi jenazah hampir 5-6 ribu kos sebab termasuk dalam solat jenazah juga 1 ribu kita kata solat jenazah ni fardu kifayah tanggungjawab kita hakul muslim alal muslim tiba-tiba kita nak ambil duit pula lak. Ha, ni kena betul lah budaya-budaya yang boleh diperbetul kita betulkan adat istadat yang boleh betul kita betulkan yang tak boleh betul kita nak kata apa ha, itu jelas yang ketujuh memberi salam sama seperti salam yang lain dalam solat jadi assalamualaikum warahmatullah assalam itu maknanya salam yang sama ya. daripada segi kelakuannya ataupun bilangannya dua kali salam pada pekoh-pekoh syafi'i dua kali salam orang yang solat jenazah di Mekah berapa kali salam solat jenazah di Mekah berapa kali salam Mekah ke Madinah eh? ingat ke eh? ingat ingat betul kan ni ke saja ya teka-teka eh? ingat Ha, kalau ingat tu tak khayar dah tu tak sekali aja dia buat tapi kita mazak dua buat, buat satu lagi tak ada masalah sunat mengangkat kedua-dua tangan bagi setiap takbir ketika solat jenazah tangan diangkat setinggi bahu sama seperti surat yang lain sama je Allahu Akbar baca doa Allahu Akbar lah sunat juga membaca auzubillah minasyaitan rajim sebelum fatihah ia adalah bacaan sunat sunat membaca secara perlahan sama ada solat pada waktu malam atau siang nah, itu kaedah solat jenazah ini berdasarkan hadis daripada an-nasai dengan sanad yang sahih daripada Abu Umamah Sahal bin Hunif dia berkata minas sunnati fi salatil janazah an yukabbira ثم يقرا بام القران مخافته ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخلص بالدعاء للميت ويسلم ini dia punya SOP dia ni sebahagian daripada sunat ketika solat jenazah adalah selepas takbir kita takbir kita baca Fatihah dengan bacaan yang perlahan takbir lagi kemudian baca selawat kata Nabi صلى الله عليه وسلم takbir yang ketiga kemudian mendoakan bagi mayat dengan ikhlas takbir yang keempat beri salam empat kali takbir dia tak ada rokok tak ada sujud tak ada kunuk kau ada kunuk mayat subuh mayat jenazah ada tak ada apa-apa kalau kita tengok kepada syarat-syarat solat jenazah ni tuan-tuan dan puan berasa solat jenazah ni payah, senang ke payah ha? senang siapa cakap senang siapa kata solat jenazah senang <coughs> anak rasa solat jenazah ni payah ha? sebab ramai orang yang tak pandai siapa? dia pergi tempat jenazah bila dekat dengan waktu nak solat masing-masing <coughs> mencari alasan eh hey, saya kena balik dah ada janji tu janji sini Anak sekali kita pergi awal saya pun duduk tunggu solat jenazah lah nak solat pukul 10 pukul 9 setengah dah mula orang minta nak balik <coughs> saya pegang cik, cik nak pergi mana maaf lah ustaz kita ada janji dengan orang pukul 10 saya kata duduk sini orang hidup ke orang mati orang janji tu dia kata orang orang hidup lah orang telefon dia cakap pukul 11 boleh je tunda dia apa temenung nak cari alasan apa pula <coughs> orang teruk lagi yang paling teruk sekali yang saya jumpa saya 
saya mak, mak, <coughs> dia kata maaf lah <coughs> tertinggal kopiah dia kata apa tertinggal kopiah oh kata tak apa saya hari ni saya tak rajin solat uh, tak ada kopiah tapi hari ni saya rela buka kepala kopiah saya pinjam ke pakcik duduk sini dia duduk sambil temenu ni nak cari alasan dah kita kita nampak sebenarnya bila kita siasat betul-betul rupa-rupanya tak pandai solat jenazah kita kata miskin solat yang paling payah sekali dalam dunia ni solat jenazah rupanya tak ada tak ada kunuk tak ada witil tak ada tahiyat tak ada rokok tak ada sujud tak pandai Alhamdulillah kita kata sekarang ni baru banyak sedang dimandikan saya daurah 5 minit insyaAllah semua pakcik yang nak lari hari ni boleh solat jenazah kita pun ajar yang pertama baca patihah ingat dah ingat dah yang kedua baca selawat ingat dah ingat dah yang ketiga baca doa ingat dah ha, ni tak kerti nah, kita pun ajar Allahumma filahu Allah marham ajar dua patah tu ya ajar siapa dia ingat lepas pada takbir yang keempat kalau tak baca pun tak apa ada setengah dia baca Allah malah teh nak juru kan lepas tu Ha, sudah dah sudah dah sudah dah dia ingat kau 2-3 jam belajar solat jenazah baru sudah rupanya kita ajar tak sampai 5 minit yang panjang tadi sebab nak suruh dia hapa doa itu je Alhamdulillah ramai solat jenazah jadi kita kena motivasi banyak kita kena buat daurah amali dia panggil daurah amali mana kita buat kat situ juga awak tak pandai mari sini saya ajar <tuh> ini peran yang para pendakwah imam-imam dalam Korea kita budayakan masyarakat kita ni solat jenazah semua sekali laki-laki dan perempuan yang perempuan tu jarang-jarang solat jenazah betul tak? ada lagi di kalangan kita ni wanita muslimat kita ni yang belum pernah solat jenazah ada? malu tak nak kat tangan angguk-angguk jauh-jauh lah ada ke tak ada? eh? tak ada ah hebat eh dia kata ada yang ramai yang jemaah kata sekali pertama solat jenazah di Mekah oh sebab Mekah macam arah kan solat jenazah <coughs> itu kepincangan yang berlaku ayah dia mati suami dia mati dia jenguk dia sebalik lansir awak ada solat jenazah atas rumah dia kenapa awak tak solat tak pernah solat rugi itulah doa resmi <coughs> dia panggil acara resmi doa kepada si mati dalam solat jenazah kerana itu salat jenazah tidak boleh diulang dua kali tak boleh saya sayang ke mak saya ni saya nak salat jenazah lima kali boleh ke tak boleh boleh tak sekali seorang saja dua kali tak boleh salat lain kita boleh ulang dua kali tapi salat jenazah sekali saja ha, ingat hati-hati baiklah uh, pak mana kita <coughs> yang ke berapa dah ha, doa pula tak Tengok ni. Doa if muka surat 250. Doa iftitah. Doa iftitah. Ketika solat jenazah uh, tinggalkan. Maknanya tidak sunat kita baca doa iftitah dalam solat jenazah. Maka Allahu akbar. Auzubillahi minasyaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Ah tak ada doa iftitah. Dan surah tak baca. Lepas pada waladdallin. Amin. Allahu Akbar tak ada kata ay, kita baca wal asri dulu pendek-pendek lak tidak sunnah ha, yang sunnahnya di mana ha? sebab ia mengambil masa yang panjang manakala bagi solat jenazah dituntut dilakukan secara ringan jadi tak ada lagi sunnah membaca doa ini mengiringi takbir yang ketiga ha, coba ikut belakang Allahumma ghfir li hayyina wa mayyitina wa shahidina wa ghaibina wa sagirina wa kabirina wa zakarina wa unsana Allahumma man ahyaytahu minna فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان 
Ha. Mana senyap? Dia panggil bunyi senyap tu mana? Ha. Ha. Mana terjemahan dia ni? Tak ada terjemahan. Tidak ada terjemahan pula dah. Alah. Ha ni. Alhamdulillah tertinggal ni. 19 Kena tulis sini terjemahan tu Saya terjemah dah Allahumma fili hayina wa mayitina Ya Allah berilah keampunan kepada kami yang masih hidup Dan orang yang mati yang kami solat ini Wa syahidina wa gaibina Yang hadir solat jini yang tak hadir Wa sagirina wa kabirina Yang kecilnya yang bertuanya Wa zakarina wa unsana Yang laki-laki yang perempuan Allah maman ahyaitahu minna fahiyan al-islam Ya Allah mana-mana yang kau hidupkan dekat dengan kami Hiduplah di atas Islam Wa man tawaffaitahu minna fatawafu alal iman Siapa yang kau matikan matilah kita di atas iman Mati di atas Di atas iman Di antara doa lagi uh, Undur balik ke muka surat 249 Nota kaki Nota kaki 17 Terdapat banyak doa-doa dalam solat jenazah yang diambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antaranya Nabi kita baca, dia berkata, "Allahumma ighfir lahu warhamhu wa 'afihi wa'fu 'anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu" واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه. تدعو نوع تي أدى تجمعه كان. Ya Allah ampunilah dia, rahmatilah dia, maafkanlah dia Muliakanlah dia, luaskanlah kuburnya Mandikanlah dia dengan air salji dan air embun Mana nyaksu sejuk, mayak ni Bersihkanlah mereka daripada kesalahan-kesalahan Sebagaimana pakaian putih yang dibersihkan daripada kotoran Anugerahlah untuk mereka rumah, keluarga eh, Dan pasangan yang lebih istimewa eh, Ini hadis ni hadis sahih dikeluar oleh imam muslim jadi kita baca doa-doa ni jangan tak baca kamu dah sambung doa tadi doa 290 tadi 250 tadi sambung uh, dan uh, banyak lagi doa lain di antara sunat kita baca doa kepada kanak-kanak jadi kalau kanak-kanak kita baca doa ni Allahumma ja'al hufaratan li abawai wa salafan wa zukran wa izatan wa atibara wa syafi'a wasaqil bihi mawazinahuma wa afrit sabra qulubahuma ha tak ada terjemah juga lah ni kena tanda ni cerita kat baru ni kena terjemah ni baiklah uh, dan sunat dibaca mengiringi takbir yang keempat Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu Berdasarkan perbuatan golongan salah dan khalas, khalaf Cuma timbul soalan Orang yang belajar nahu Orang yang belajar nahu Laki-laki dengan perempuan tak sama kan Laki-laki Allahumma filahu Perempuan Allahumma filaha Elok kalau kita boleh tukar, tukar Mayat laki-laki Allahumma filahu warhamhu Sampai ke akhir Mayat perempuan Allahumma filaha warhamha Sampai ke akhir tapi saya tak pandai ustaz. Saya boleh satu satu format je. Allahumma fillah warhamhu. Nak suruh fillah tak boleh solat. Ha bacalah Allahumma fillah pun tak apa. Eh? Nanti orang ngaji bahasa komen. Orang ngaji bahasa komen, dia kena masuk daurah. Tulis itu. Kalau kita kata mayat laki-laki Allahumma fillahu, tak apalah. Dia laki-laki. Tapi kita pergi hafal doa perempuan, Allahumma fillah. Pergi baca ke mayat laki-laki. Jadi ke tak jadi? Jadi ke tak? Jadi juga Dia balik kepada jenazah 
kalimah jenazah muannas Allahumma filaha jadi jenazah ini kalau kita baca doa laki-laki kepada wanita boleh juga sebab wanita apa mayat juga mayat mayat wanita mayat laki-laki dua-dua tu mayat jadi dua-dua tu boleh kerana itu bila kita ngaji bahasa ni lebih luas ilmu kita sama juga dengan imam uh, baca lepas solat Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum ada yang baca huwal hayyal qayyum apa mana betul dua-dua betul ini anda tengok satu video mengamuk seorang ustaz dia kata apa imam yang baca huwal hayyul qayyum salah ini kita kata ya akhi nak buat tiktok tu pergi semak dulu nanti orang komen jatuh standard kita ha, jadi per tiktok lah kita seronok lah kita tak komen orang salah 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 rupanya dia tu tak betul kita boleh baca dua-dua huwal hayyu huwal hayya dua-dua tu boleh anak dah keluar dah tengok dalam tiktok Abu Anas tu eh, tiktok juga kita pun ha. ya. ada dah sudah huraian di sini atau tengok dari youtube cara baca huwal hayyu ku huwal hayya dua-dua tu boleh dibaca sama juga bila kita ingat Allahumma fillahu warhamhu kita pergi baca kepada perempuan pun boleh terima ataupun Allahumma fillaha warham pergi baca kepada laki-laki boleh di atas rasa jenazah ini luahnya ilmu bila kita belajar kita kata Alhamdulillah jadi kita kalau tak mengaji ha, sedak kita lipat oh pah salah dia tu nah, hanya tulah habis dah kawan tu salah sedangkan kita yang salah Alhamdulillah ala kulihan baik mari kita hamak tak kita tamatkan pengajar kita Uh, oh terlupa tadi dia kata jemuah kata ni ada tak terjemuah ni macam mana tuan-tuan dan puan-puan yang tak terjemuah ni uh, kita ambil terjemahan dia dalam buku saya Perisai Muslim ada buku yang kita tulis nama dia Perisai Muslim yang tak ada Perisai Muslim ni boleh ambil dalam grup ataupun tengok di web tulis nama web kita www. tiga kali w dot dot tempat ada titik Uh, dar taibah d a r d a r taibah dot com uh, tekan situ dia akan keluar dia tulis buku pdf hadiah dia ambil lah bagi kepada kawan-kawan dia dihalalkan uh, untuk diamalkan dalam tu semua bacaan tadi ada makna belaka warid daripada nabi sallallahu alaihi wasallam jadi kita kena doa lah jadi jangan tak doa doa kita solat tujuan kita solat jenazah ni nak doa kepada mayat tiba-tiba kita tak doa panjang rugi jadi ramai imam dia tak, dia pendek je doa dalam solat tapi dia doa selepas solat kita kata ini sudah tukar format tak ada riwayat Nabi kita doa lepas solat Nabi lepas solat dia suruh angkat je jenazah Jadi kita pula macam-macam yang apa ni apa ni setengah orang ni pula lepas waktu solat jenazah sebelum turun tangga tu dia berhenti jenazah di tangga dia suruh anak cucu menyuruh masuk bawah, bawah, bawah keranda Ad- adakah berlaku? pernah tengok ke di tempat? ada ha, ha, sebab apa tu? kenapa suruh anak cucu masuk bawah tu? bukan main menyuruh-nyuruh ni nah. Panj- banyaklah kalau kita keluarkan cerita ni panjang pula tak keluarkan nak cerita tak? Ha. baiklah Niat solat jenazah ada orang tanya. Niat solat jenazah macam mana? Allahumma Allah apa ni usali alal mayit. Tak ada masalah. Aku niat solat atas jenazah ni. Contohnya kita solat jenazah kita duduk belakang. Tak tahu laki-laki perempuan depan. Kadang-kadang orang istihar imam bagi tahu ah solat makmum, solat kita ni jenazah kita ni laki-laki, jenazah kita wanita. Ni kita tak tak dengar, tak dengar inaus. Kita bagi tanda tadi. Masuk-masuk orang nak solat jenazah, laki perempuan tak tahu. Jadi kita pun saja aku solat jenazah yang disolat oleh imam solat jenazah yang disolat oleh oleh imam laki-laki, laki-laki, perempuan, perempuan doa kita pun Allah maafi lahu kalau dia laki-laki, laki-laki kalau dia perempuan pun dia jadi mayat jadi selesai banyak masalah benarnya sama juga ay, panjang ni mayat kita sudah sudah. kalau habis ni tak ada masa kita buka soalan panjang kalau tidak boleh depan ni insyaAllah syarat soh solat jenazah sama seperti solat yang lain mesti bersuci taharah dahulu iaitu didahului dengan mandi ataupun tayamum ha, kalau ada kalau ada apa ni apa ni jenazah junub kalau tak ada junub tak apa, apa ni maaf maaf ini untuk jenazah ni salah solat jenazah sama seperti solat lain ia didahului oleh mandi mayat bukan mandi kita mayat tu kena dimandikan dulu 
Jangan semayah dulu. Tak apalah oleh kerana orang masjid nak, nak cepat hari ni. Kita solat dulu. Lepas tu kita mandikan. No. Mandi dulu. Kafan dulu. Baru solat. Ha, baru betul. Air tak ada. Tak boleh guna. Ataupun macam zaman kawit ni. Tak boleh sentuh. Maka dia tayamumkan dia. Ha. Ini dinakalkan daripada amalan Nabi SAW. Oleh itu. Sekiranya jenazah itu tidak boleh dimandikan atau di, ataupun tayamu maka dia tidak boleh solat jenazah ke atasnya kerana tidak menepati syarat-syarat yang tersebut. Ha, jadi Tuan Syekh kata kalau mandi tak boleh, tu tak boleh, tak boleh pakai tak boleh nak nak mandi. Nah, ini ini apa ni dalam kitab Al-Muqtamad tengok nota 23. Penting ni. Eh 23, nota 22. 22 Uh, dalam bak salatul mukmin ada perbahasan panjang ulama di situ kita letak rujukan tapi tak letak huraian baik ini ada khilaf lah macam baru ni kan zaman kawit baru ni dia tak boleh tayamum tapi dia tayamum atas atas bungkusan betul tak dia balut dulu tayamum atas tu tanya ustaz-ustaz yang terlibat dengan kawit dia tahu Wallahu a'lam yang penting ini 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 masalah darurat. Masalah dalam keadaan darurat. Oh, mayat ni tiga hari dah mati tenggelam air. Kena mandi juga ke tak? Mayat mati dalam air lemas. Kena mandi ke tak? Ha? Eh? Mandi apa di tiga hari dalam air? Di itu tidak mandi, itu lemas. Kena mandi juga dia. Buat naik keluar, kita mandi sebab nak bersihkan apa-apa yang ada dalam perut dia tu keluar gosok gigi dia kemudian kena mandi juga walaupun man, mayat tu man, apa ni mat, mati lemas dia kata oh ke mana tanah lalu mandi lemas dah ni dia keluar dah lain dah kita keluar tinggal dah lain sebut lah kena mandi sah solat mayat di atas tanah perkuburan selain daripada kubur para nabi maknanya contohnya kita sampai lambat orang dah solat jenazah kita tak lepo, hey, tunggu, tak boleh. Nanti hujan pula petang gelap, orang nak pergi ke, ke bumi dulu. Bila awak sampai, agi ah, solat di kubur, boleh. Solat atas kubur. Sebab solat jenazah ni tak ada rokok, tak ada sujud, bolehlah solat atas kubur. Solat lain tidak dibenarkan atas kubur. Kecuali kubur Nabi. Kalau tidak, kalau dibenarkan solat atas kubur Nabi, sampai hari ni orang ada solat jenazah di Madinah. Tidak dibenarkan. Baik. Sampai bila boleh solat ni? Saya baru masa orang mati, keluarga kita meninggal, kita duduk umrah. Lepas dua minggu baru balik. Boleh solat lagi tak? Maka ulama berbeza sini. Dia kata boleh solat lagi sampai sebulan. Ada kata sampai mayat hancur. Siapa nak korek mayat? Tengok. Kau boleh scan ke atas. Ada lagi mayat? Ha, itu. Banyak-banyak SOP. Ya, kita, kita letak sebulan lah. Sebulan boleh lagi solat. Lepas pada tu solat doa lah jauh-jauh. Jadi boleh solat atas kubur para kecuali kubur para nabi. Ini kerana mengikut perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluar oleh Imam Bukhari Muslim. Tengok nota di bawah nombor 23. Uh, syarat sah solat jenazah ni. Sama ya dia. Dan uh, apa ke dalil nabi kita solat solat jenazah di atas kubur? Apa dalil? Dalil dianya ketika seorang wanita yang duduk bersihkan masjid Nabi. Masjid ni meninggal, sahabat-sahabat tak beritahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tanya, "Ainal wal mar'ah di mana makcik?" Matat, dia dah mati Rasulullah. Nabi marah, dia kata, "Afala azantumuni?" Kenapa tak bagi tahu? Kenapa tak bagi tahu? Tak cakap. Dulu ni ala kubur ya. Nabi kata, gitu yuk mana kubur ni. Maka orang tunjuk ni kubur dia. Nabi kita solat atas kubur. Nabi kata apa? Solat aku ini telah mencerahkan kubur dia. Nah, jadi sahabat-sahabat ingat biasa-biasa mak cik. Tak boleh kita kena solat. Nah, itu dalil solat atas kubur boleh buat. Tengok ni. Tengok muka surat 256. Apa ke hukum solat atas kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sekiranya dilakukan solat jenazah atas kubur Nabi, ianya adalah haram 
kerana solat itu tidak sah ya, dia lebih pada sebulan Nabi mati seribu tahun dah kita pergi solat jenazah lagi ya, jadi jangan jangan buat benda pelik oh saya sayang ke Nabi selawak lah ikutlah apa yang Nabi ajar kenapa yang buat yang Nabi tak ajar ini berdasarkan hadis daripada daripada Imam Al-Bukhari Muslim Nabi kata apa la'anallahu al-yahuda wa nasara ittakhudhu kubur anbiya'ihim masajida Allah Ta'ala la'na Yahudi dan Kristian kerana mereka menjadikan kubur-kubur Nabi mereka sebagai masjid jadi orang Kristian di mana kubur Nabi di situlah dia buat masjid pakat duduk solat itu maka Nabi kita larang hadis ini dalam Bukhari Muslim jadi tangan buat jadi kubur bukan tempat solat kita pergi doa tak apa tadi solat itu solat jenazah untuk orang tu je sah sembahyang bagi mayat yang gaib daripada negeri sekalipun kurang daripada jarak perjalanan kosar kosar ni 280 km contohnya orang ni mati di negeri ni kawasan lain kita nak pergi tak boleh jadi kita boleh maya solat gaib kalau orang tak solat lagi situlah kalau orang kapur dia dah solat dah tak apa lah kita doa je lah dan walaupun ia berada pada kiblat yang lain maknanya kita duduk belah ni ada kiblat sana kan dia dia kiblat ada sana tak ada masalah jangan kata oh, mung ada konung mayat di belakang awak itu palsapah nama dia ia benda-benda ruh benda yang gaib tak apalah dia duduk belakang ke duduk depan tidak jadi masalah hmm. kerana Rasulullah SAW mengkhabarkan kematian An-Najashi siapa dia An-Najashi Raja Habasyah Raja Habasyah mati ha pada hari kematiannya baginda keluar sallallahu alaihi wasallam keluar ke masjid dan solat ke atas Najasi nabi kita solat jenazah gaib dan takbir sebanyak empat kali hadis ini dalam bukhari muslim peristiwa ini berlaku pada bulan rajab tahun yang ke-9 hijrah oleh kerana Najasi ni baik orang Islam yang kena tindah di Mekah semuanya pergi ke Habasyah Ethiopia dia lindungi jadi dia mati pada hari dia mati Nabi dapat WhatsApp daripada Habasyah. Ha, kau nak jelek mata punya. Ah, handphone cak gapo? Nah, Nokia ke apa benda dah. Maknanya mukjizat Nabi SAW Allah Taala beri pasal tu, dia boleh tahu. Najasi mati sekarang di Madinah tahu. Maknanya ilmu WhatsApp, ilmu apa ni internet ni sudah ada dah teknologi tu dengan Nabi SAW alaihi wasallam. Ini sekarang ni baru zahir. Oh, rupa-rupanya kuasa Allah Taala mengatasi segala-galanya. Alhamdulillah. Ya. Maka Nabi kita buat saf. Saf macam biasa. Solat gaib, tak ada tak ada rukuk, tak ada sujud untuk najasi. Ha. Kita pun hari ni kalau kita keluarga kita mati jauh nak pergi tak boleh. Kita boleh solat gaib di rumah kita. Sunat mendidikan solat jenazah dalam masjid kerana Rasulullah SAW mengakukan dalam masjid ke atas mayat Suhail bin Baida dan saudaranya Sahal. Ha, jadi dia kata sunat di sini bolehlah maknanya kalau kita nak solat di rumah kita pun tak ada masalah nak solat di masjid pun boleh tengok di mana tempat orang ramai ha? tengok di mana tempat orang ramai uh, tengok cerita makcik yang cuci masjid tadi nota 24 tu Alhamdulillah saya dah letak nota 24 kisah wanita takumul masjid yang bersih masjid dia mati orang tak beritahu kepada Nabi Salat Nabi kita pergi solat di atas kubur dia. Ya, itu dalil. Adakah uh, tengok ni? Dia kata wanita kulit hitam bukan comel. Padahal tu lah ulama kata as-sabru wat taksil. Mana kita kumpul dia punya sifat hitam, tua, tak comel. Habis kenapa Nabi sibuk-sibuk nak pergi solat jenazah orang tua tu? Kenapa? Apa kelebihan dia? Ha, apa kelebihan dia? Ha? Okay. sebab dia takumul masjid kelebihan dia sebab dia duduk suci masjid bersih masjid sekarang ni makcik-makcik kita solat Nabi atas kubur kita tak ada dah Nabi dah wafat tapi kemuliaan makcik ni sebab apa? bersih masjid boleh tak jawatan tu kita ambil? boleh weh Tok Siok ada dah majlis saya tu Tok Siok tu kerja lain kerja kita kita tolong bersih masjid kita lipat dia punya sejadah kita tolong apa macam ni uh, cuci kapet dia boleh tak boleh orang masjid pun tak marah Tok Siok pun suka dengan kita ah, bagus tu makcik tu tak, dia tolong buat kerja aku tak nak masalah ha, ini mulia dia panggil asabru mana kita kumpul sebab-sebab 
Di manakah kemuliaan masjid ni? Sebab takumul masjid kerja dia cuci masjid. Mulia kerja cuci masjid. Ha, sebab itulah uh, uh, ada ni ada kartu Arab. Cantik. Dia tengok orang kerja bandaran ambil sampah. Anak dia kata, "Oh ni dia tiap pagi kerja orang sampah datang." Ayah dia kata, "Dak, bukan dia buat sampah. Mu yang buat sampah. Dia tu lu kutip sampah." Ni kan kan kita tengok ha, panjang pula cerita ni. Bab kita nak habis sikit lagi. Cerita Najasi, cerita solat di dalam masjid. Jadi dia kata sunat sini. Jadi boleh kita solat dalam masjid ataupun di rumah kita. Tidak. Yang pentingnya kita nak ramai bilangan orang. Ha, tengok ni. Sunat ketika solat jenazah itu sebanyak tiga saf. Paling kurang tiga saf atau lebih. Ini kami ini berdasarkan hadis Nabi saw. Ma min muslimin yamut, fayusalli alaihi salah satu sufuf illa gufiralah. Mana-mana orang Muslim yang mati Kamu ni yang disolatkan atasnya oleh tiga saf Mana kita kena buat tiga saf Contohnya Orang mari berapa orang Berapa orang orang mari uh, Tujuh orang Tujuh orang nak solat jenazah Okey lah tu Imam depan Dua orang belakang Dua orang, dua orang Cukup tiga saf Dia paling, paling kurang minimal satu saf mesti dua orang Seorang tak ada Ah kita ada empat orang aja. Baiklah. Imam makmum makmum makmum. No. Itu bukan SOP solat jenazah. Solat apa ni? Solat jemaah. Paling kurang dua dua dua. Mana kalau dalam kampung ni langsung tak ada manusia yang pandai solat jenazah, awak kena import lah tujuh orang. Ah biar biar boleh tiga sah. Uh, itu dia panggil solat jenazah. Jadi kita kena buat lagi ramai lagi baik. Lagi ramai lagi baik. Uh, kalau boleh ke dia tak syah tak sebut sini tak sebut saya sebutlah bilangan solat jenazah ni eloknya 40 orang kalau boleh sebab ada hadis uh, mana-mana orang yang disolat atasnya sekian jadi carilah uh, biar bilangan tu ramai kalau tak ada orang kita bawa jenazah pergi ke masjid waktu solat solat kalau boleh solat, uh, solat fardu lah ramai sikit orang kan uh, solat jenazah situ kalau solat kat rumah berapa orang yang solat dah lah isteri dia apa tengok saja anak-anak perempuan tengok saja tak solat lagilah tak ramai orang sunat juga untuk imam berdiri imam berdiri uh, dan sembahyang seorang di sisi kepala bagi je lelaki ha, jadi untuk banyak lelaki-lelaki imam berdiri dekat dengan kepala kepala jenazah kena tanya lah mana kepala dia ni letak sini dan pada sisi tengah bagi jenazah perempuan kalau perempuan kita duduk tengah sebab lebih terlindung dia punya mayat ini berdasarkan perbuatan Nabi SAW berkenaan jenazah laki-laki hadis tersebut uh, maaf perbuatan Nabi SAW berkenaan jenazah laki-laki hadis tersebut dilapor di diwayat oleh Imam Muntermizi dan satunya Hasan berkenaan jenazah perempuan duduk di tengah-tengah itu hadis itu dikeluar oleh Imam Bukhari dan Muslim Ha, tengok nota ada belakang kat belakang kat bawah tu tengok nota laki-laki perempuan dalam kitab mana-mana pun dia tak sebut kepala laki-laki nak letak belah kiri ke belah kanan ha, ini di antara khilaf biasanya imam-imam yang cengih ni kalau salah kita letak mayat kepala kepala ni dia cengih oh tak pandai lah eh tak pandai ajar je lah kelahi apa depan mayat saya banyak kali dengar marah dia dia marah kepada orang yang letak imam kalau salah sebab betul ya nah, elok banyak laki-laki kita letak kepala dia belah kiri sebab kita berdiri imam berdiri dekat kepala dia eh, wanita boleh dua-dua sebab kita nak duduk di tengah namun begitu bagi orang yang mati syahid mereka haram dimandikan dan disolatkan kerana hadis yang dikuat oleh imam Bukhari dari Jabir anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amara bi qatla uhudin bi dafnihim bi dimaihim wa lam yughassalu wa lam yusalla alaihim inna an-nabiy sesungguhnya nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan bagi mereka yang terbunuh ketika perang uhud syahid agar mengembumikan mereka bersama dengan darah dia tak payah mandi tidak dimandikan dan tidak dikafankan cuma kafan ada dia bungkus lah bungkus dengan darah dia ambil kail air tu dong atas mayat dia dan tidak disolatkan ke atas mereka yang mati syahid ha, tak ada jelas lah itu 
sunat mengkafankan mereka dengan ber, bersama kain dipakai oleh mereka ketika itu maknanya uh, bakaya, pakaia dia yang cari kena darah tu bungkus sekali dengan mayat hmm. ini kan berdasarkan hadis yang dikeluar oleh Abu Daud daripada Jabir dengan sanak yang baik beliau berkata rumiya rajulun bisahmi fi sadrihi aw fi halqihi famata fa udrija fi thiyabihi kamahu wa nahnu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki dilontar anak panah kepadanya pada dadanya atau pada lehernya lalu dia mati maka dia dimasukkan ke dalam kainnya seperti apa yang sedang dipakai olehnya ketika hidup dan kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maknanya uh, sahabat ni bila kata bersama dengan Nabi artinya Nabi yang suruh Nabi tidak larang, tidak ingkar jadi perbuatan itu jadi sunnah itu maksud dia Alhamdulillah tengok hadis tadi hadis tentang kedudukan dia di nota 27 kita dah bagi uh, salah satu sufuh, tiga saf dan laki-laki Nabi duduk dekat kepala, wanita duduk dekat di tengah-tengah, cuma isu kanan kiri tu yang tak sebut dalam hadis bagi anaknya lebih open terbuka tapi elok kalau laki-laki kita kepala dia ke kiri yang wanita boleh kiri boleh kanan yang penting imam yang sunahnya duduk di tengah-tengah wallahu aalam tamaklah kita dalam bab bab yang ke-8 secara ringkas-ringkas ana rasa banyak soalan yang timbul ni banyak tak banyak ramai yang akan tanya soalan tapi masa sudah habis maka kita beri rujukan di antara kitab yang orang panggil detail masalah pengurusan jenazah ini ada dua kitab yang saya baca semua tu pekoh mazhab syafi'i belaka kitab yang pertama nama dia fiqh manhaji tulis fiqh manhaji jilid yang pertama di akhir jilid yang pertama saya dah khatam beberapa, beberapa siri tentang jenazah kitab yang kedua fiqah al-mu'tamad nama dia al-mu'tamad ha, ini lengkap anda ingat 12 siri 12 siri kuliah hampir 12 jam semuanya tentang jenazah fiqh al-janaiz jangan lupa kitab yang ketiga yang saya khatam di sini di pentah inilah ataupun dalam masjid sebab kita, satu masa kita masuk dalam masjid sebab dia baik kisim nama dia uh, mestika hadis mestika hadis jilid yang kedua kita khatam di sini uh, bak akhir bak masalah pengurusan jenazah dalam bak solat bak pengurusan jenazah ada tiga kitab ni tuan-tuan rojok tapi yang paling lengkap yang paling lengkap kita al-muqtamad sebab 12 siri kuliah semuanya tentang solat jenazah dan pengurusan jenazah mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita yang terbaik yang pentingnya kita nak mati dengan husnul khatimah hidup sebagai seorang muslim mati dengan husnul khatimah jenazah kita diuruskan mengikut sunnah dan insya Allah kita lah dibangkitkan masuk dalam kubur dalam keadaan aman daripada fitnah kubur dan bangkit di akhir esok layak kita untuk mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sampai ke syurga amin ya rabbal alamin wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin